हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनीस कैसल ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதான் பபிள் வாஃபிள் இந்த பபிள் வாஃபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து பேன் கேக் வாஃபிள் அதனுடைய சேம் ஃபேமிலி தான் சொல்லலாம் இது வந்துட்டு ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இது வந்து ஒரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஹாங்காங்கில் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு இந்த பபிள் வாஃபிள் இது என்னென்னா நம்ம பேன் கேக்ஸ் மாதிரி தான் ஆனால் இந்த ரெசிபி வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெஜிடேரியன் லைக் வித்தவுட் எக்ஸ் இது ஸோ ரொம்பவே எக்ஸ் இல்லாமல் ரொம்பவே நல்லா வரும் ஸோ அதுதான் இந்த பபிள் வாஃபிளுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ இந்த ரெசிபி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போறோம் சோ கிட்ஸோட ஃபேவரட்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ இந்த பபிள் வாஃபில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இதுக்குன்னு ஒரு மோல்டு இருக்கும் அதில் தான் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த மோல்டு இல்லாமலே நம்ம வீட்லேயே எப்படி இந்த பபிள் வாஃபில் பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் மைதா ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் குவார்டர் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சிக்ஸ் டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் சுகர் வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மெல்டட் பட்டர் வந்து குவார்டர் அதுக்கப்புறம் ஒன் கப் மில்க் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் லம்ஸ் இல்லாமல் வரும் ஸோ மில்க் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடணும் அப்போ தான் லம்ஸ் இல்லாமல் நீட்டாக அப்படி வரும் ஸோ ஹாஃப் கிளாஸ் ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல தின் கன்சிஸ்ட் ரொம்ப தின்னாக இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஊற்றும் போது கொஞ்சம் திக்காக இருந்தது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணேன் ஸோ தண்ணி நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு இது எப்படி பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி குழி பணியாரம் பாத்திரத்தில் தான் பண்ண போகிறேன் இந்த குழி பணியாரம் பாத்திரத்தில் மெல்டட் பட்டர் வச்சு நல்லா இப்படி எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறேன் மேலே ஃபுல்லாகவே சைட்ஸ்லலாம் கூட இப்போ வந்துட்டு பேட்டரை நான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா இடத்துலையும் விடுறேன் ஸோ ஏன் இப்படி விடுறேன்னு பாருங்கள் இது வந்து அந்த குழி எல்லாம் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே நிறைய மாவு செய்யக்கூடாது ஏன்னா குக் ஆக ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம ஆப்ப சுடுற மாதிரி இதை எடுத்து அப்படியே நம்ம ரவுண்ட் பண்ணால் அந்த அந்த குழிக்குள்ளே இருக்க மாவெல்லாம் வெளியே வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் மிச்சம் இடம் இப்படி கேப் கேப்பாக இருக்குது பாருங்கள் அங்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சுட்டு நல்லா இப்படி ஃபில் பண்ணிடலாம் இந்த குழிக்குள்ளே கொஞ்சம் மாமாவாக இருக்கிறதும் நீங்கள் எடுத்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஏன்னா அது குக்காக அது குக்காக டைம் ஆகும் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் குக் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி நல்ல இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மாவிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அப்போ ஸ்பூன் வச்சு எங்கெங்க கேப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா இப்படி மாவு போட்டு நல்லா அதை பேட்ச் பேட்சாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ஸோ என்ன மெயினுனா அந்த குழிக்குழு வந்துட்டு ரொம்ப மாவு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது குக்காக லேட் ஆகும் ஸோ அது இல்லாமல் ஸ்பூனை வச்சு எடுத்து எடுத்து அப்படியே அந்த சைட்லேயே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுங்க நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைட்லலாம் கூட ஃபுல்லாக மாவு போட்டுட்ருக்கேன் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே அந்த இதுலேயே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்ருக்கேன் ஸோ கேப் இல்லாமல் நம்ம போடணும் அப்போ தான் அது வந்துட்டு பெய்யாமல் வரும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு விட்டுடுங்க கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் மூடி போட்டு வைங்க மா ஊற்றி கொஞ்சம் எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மூடி போட்டு வைங்க ஒ
ஒன் மினிட் கிட்ட அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சு நல்லா அது குக் ஆகணும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற இருக்க குக் ஆகணும் சைட்ஸ்லலாம் ஃப்ளேம் வர வராது அதனால் எப்படி நான் சைட்ஸ்லலாம் எப்படி ஃப்ளேமில் எப்படி சுற்றி சுற்றி காட்டிட்டுருக்கேன் ஸோ அங்கெல்லாம் கூட ஈஸியாக குக் ஆகிடணும்னு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு சென்ட்ரலெல்லாம் பாருங்கள் இப்படி கை வச்சால் மாவாக இல்லாமல் ஃபுல்லாக குக்காக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் இந்த ஸ்பூன் ஒன்று இருக்கேன் கிட்டே அதை வச்சு இப்படி சைட்ஸில் அப்படியே நான் எடுத்து விடுறேன் ஸோ தட் ஃபுல்லாகவே வரணும்னா சைட்ஸில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பார்த்து எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பூன் வச்சு நான் வந்துட்டு மெதுவாக அந்த கேப் கொஞ்சம் உள்ள ஸ்பூன் உள்ளே விட்டு மெது மெதுவாக அந்த கொஞ்சம் கேப் ஃபார்ம் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணி எடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூன் நான் உள்ளுக்குள்ளே விட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நான் அதை அதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ தட் அது ஒட்டாமல் எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே ஓப்பன் ஆகி வரணும் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே ஸோ நம்ம சூப்பரான வாஃபில் பபுள் வாஃபில் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று ஊற்றி காட்டுறேன் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக மாவு விட்டுட்டேன் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ரொட்டேட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆனால் சைட்லலாம் ஃபுல்லாக நான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல இது என்ன ஆச்சுன்னா நல்லா தான் இருந்தது ஆனால் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தது அந்த ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டதை விட ஸோ சைட்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் நைஃப் வச்சு நைஃப் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் புட்டு பாத்திரத்தில் உங்களுக்கு அந்த புட்டு தள்ளுறதுக்கு ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்பூனு இல்லை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி உள்ளே உள்ளே விட்டு அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படி சூப்பராக வந்துடும் இது பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான பபுள் வாஃபில் ரெடி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான நம்ம பபுள் வாஃபில் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கிட்ஸுக்காக கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி லாக்டவுன் பீரியடில் அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தா அவங்களுக்கும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் நமக்கும் குக் பண்ணுறதுல ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் ஸோ இது மேலே இந்த மாதிரி சாக்லேட் சிரப் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ரொம்ப ஈஸி அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இந்த சேம் பேட்டரை நீங்கள் பேன் கேக்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன தோசை மாதிரி ஊற்றி கூட அது மேலே ஹனி இல்லை சாக்லேட் சிறப்பு போட்டு கூட கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் 